Manood makinig matuto Manood makinig at matuto May aral na tidang kwento Nambahin ko Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Roxan na maghahatid sa inyo ng kwento na Kapupulutan ng Aral. Mga bata, ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa isang puno na nalulungkot. Dahil walang nag-aalaga sa kanya. Hmm. Paano kaya mapapawi ang kanyang lungkot? Naranasan niyo na bang maging malungkot? Ano ba ang naging dahilan nito? Ano naman ang ginagawa ninyo kapag nalulungkot kayo? Sabay-sabay nating alamin mga bata! Ang ating kwento ay pinamagatang Pepeng Puno na isinulat ni Amy Chris Jane Sabado Rubio. Iginuhit naman ni Glenford O. Fernando at pinigyang buhay naman ng inyong lingkod Roxanne P. Bagatua mula sa sangay ng Dipolag City. <laughs> Iyak ni Pepe Puno, isang punong mangga na bagong tanim pa lamang. Malungkot na naman si Pepe Puno. Nakita na naman niyang dinidiligan ni Pedro si Napat at Tinong. Mas magkaganda at malulusog na ang mga ito. Mayroon silang mayayapong at maberting dahon. Mahahaba at matitibay na sanga at hitik sa bunga. Nakita siya na umiiyak ni Lolo Popong at nagtanong. Bakit ka umiiyak, Pepe? Wala po kasing nag-aalaga sa akin. Sagot ni Pepe. Nagsalita si Furly Araw. Huwag ka nang malungkot, Pepe. Mga bata, kayo rin ba ay nalulungkot kapag walang nag-aalaga sa inyo? Nandito ako upang palusugin ang inyong mga dahon. Dagdag nito. Ako rin. Sabat naman, ni Puring Ula. Makatutulong ang aking dalang ulan sa mabilis kong paglago. Pero, bakit ang tagal kong lumaki? Tanong na naman niya. Pareho ang mga puno, Pepe. Paliwanag naman ni Petra Lupa. May mas mabilis talagang lumaki, mamumulakla, at mamunga. Dagdag nito. Maghintay ka lamang. At maging masaya sa bawat araw, Pepe. Panghihikayat, 
ng mga ito. Unti-unti, gumaan ang loob ni Pepe sa sinasabi nina Bernie, Purin, at Petra. Sige po! Nakangiting sambit ni Pepe. Mga bata, kaya ninyo rin bang maghintay katulad ni Pepe ang puno? Isang umaga, nilapitan siya ni Pinang at siya ay dinigan, inalisan ng tamo at nilagyan ng pataba. Tuwang tuwa si Pepe ang puno. Masaya nitong sambit. Araw, buwan, at taon ang dumaan na inilagkaan siya ni Pinang. Isang araw. Wow! Napakaganda naman ang puno nito! Wika ni Puroy, paru-paro. Ganda ng kanyang mga palaklak. Sambit ni Puroy paru-paro. Mukhang masara ang kanyang mga bunga. Dagdag nito. Si Pepe Puno na dati ay maliit at puro dahon lamang ay isa ng na Kagandang puno. Pwede nang silungan at paglaruan ng mga bata. O ayan, tapos ng ating kwento mga bata. Sana may napulot kayong aral. Lagi ninyo tandaan, ang papapasensya ng kiyas. Maraming salamat sa pakikinig. Maalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.